ಮನುಷ್ಯನ ಹವ್ಯಾಸ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವಲೋಕಿಸಬೇಕು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ನಮಗೆ ಆನಂದ ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕುತೂಹಲ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಭಾಗ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ರುಜುವಾತು ಮಾಡಿದವರು ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಂಥ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಕಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದೇವಾಲಯದ ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳು ಶ್ರೀ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾವುದೇ ಹಳೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬತ್ತೇರಿ ಅಂತಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರು ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೀಡಿನ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕುತೂಹಲವೋ ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹವೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ಹಳೆ ವಸ್ತುಗಳು ನನಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದವು ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವರು ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಅದು ತಲುಪಿತು ಹೀಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಇತಿಹಾಸವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾವಂತರ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೇ ಮಂಜುಷಾ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಪಾರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಂಗಮ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಕಳೆದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ನನಗೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಆಯಿತು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತು ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದಂದು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಪೂಜ್ಯರ ಬಯಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಮಂಜೂಷ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಹಲವು ವಸ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಸಮಕಾಲೀನ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಕಾಲೀನ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಳೆಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕುತೂಹಲನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಇದನ್ನು ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪಡೆದದ್ದು ಕೆಲವನ್ನು ಖರೀದಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಬೆಳೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಇನ್ನು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಅತ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ
ದೇಸಿ ಕಾರುಗಳಷ್ಟೇ ಇದ್ದ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಕಾರುಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವುಳ್ಳ ಕಾರುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡವು ಇದರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಅಮೆರಿಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಕಾರುಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂರನೇ ಇಶುವೆ ಕಾರು ಇದ್ದದರಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ ಇದು ರೆನಾಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾರ್ ಇದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕಾರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನೆಹರು ಅವರು ಕೂತಂತ ಕೆಡಿಲ ಕಾರ್ ಇದೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಕಾರ್ ಇದೆ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಜನೋಪಯೋಗಿಯಾಗಿಸಿದ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ರೂ ಸಹ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಡುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಿದೆ ನಾನು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ವಾಹನ ಕಾರ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ್ನು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಬಹು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ ವೀಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಚೀನ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿರುವಂತಹ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡಬೇಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುವವರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾವಂತರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡಗಳಿದ್ರೂ ಸಾಧನೆಗಳ ಶಿಖರವನ್ನೇ ಏರಿದ್ರೂ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗೂ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಚಿನ್ನದ ಹೆಚ್ಚುಗಳ ಅವಲೋಕನದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ